gegen 9 Uhr, da mache ich halt 10 Eier, noch so einen halben Liter Milch. Ich bin halt Lkw-Fahrer und da ist man immer unterwegs und isst man halt alles, was so auf dem Weg ist. Ich esse am Tag ca. 800 Gramm bis 1 Kilo Fleisch. Ich merke schon, man wird schlapp, es zieht einen runter. Ja, der muss weg! Genauso zwei haben wir für ein Experiment gesucht. Marco ist zwar sportlich, will aber unbedingt ein paar Kilo abnehmen. Sein Kumpel und Trainingspartner André, der möchte gesünder essen und sich dadurch wieder fitter fühlen. Und dieser Stoff soll ihnen dabei helfen. Eiweiß, auch Protein genannt. Aber wieso soll ausgerechnet Eiweiß die Pfunde purzeln lassen? Und brauchen wir dafür tierische Lebensmittel? Und lässt Protein tatsächlich Muskeln wachsen? Es gibt mittlerweile viele Diäten, die ganz auf Proteine setzen. Mit Eiweiß will jetzt auch Marco abnehmen. Warum ist er bei unserem Experiment dabei? Ich bin von Haus aus vielleicht ein bisschen eitel. Wenn ich in den Spiegel schaue und sehe dann so ein paar Festpölzerchen, das muss nicht sein. So 5, 8, vielleicht auch 10 Kilo weniger wären halt cool. Ich habe euch mal mit in den LKW genommen und ein leckeres Croissant. Also Croissant ist das, was... Im Grunde eine fürchterliche Mischung ist, weil es gehärtete Fette drin ist. Die Croissants sind im Grunde also sehr ungünstige Fette und Kohlenhydrate, also ist keineswegs ideal. Marco ist 47 und bezeichnet sich selbst als Bierkutscher. Ein echter Knochenjob. So eine Kiste wiegt immerhin 20 Kilo. Klar, dafür braucht er viel Kraft. Seine Ernährung unterwegs, hauptsächlich Fastfood. André ist 45 und arbeitet in der Schwerindustrie. Gesundheit und Fitness sind ihm wichtig. Deshalb ist er auch bisher schon sehr, sehr viel Protein. So, mein Mittagessen ist fertig. Ich habe hier 10 Eier, 7 Ei klar, 3 Ei gelb, 500 Gramm Quark, ein bisschen Gurken, ein bisschen Paprika. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Das ist ein definitives, also fast no carb Frühstück, ne, das sind also Eier, der Quark. No Carb, also keine Kohlenhydrate. Aber wie viel Eiweiß braucht man eigentlich für starke Muskeln? Hobbysportler wie Marco und André sollten pro Kilogramm Körpergewicht mindestens 1 bis 1,2 Gramm Eiweiß am Tag zu sich nehmen. Das heißt für Marco gut 100 Gramm, für André mindestens 120 Gramm. Kraftsportler brauchen sogar noch mehr. Das schaffen die beiden locker. Seht ihr gerade diese leuchtenden Augen? Das hat einen Grund. Ein lama mit Fleisch. Fleisch ist ja auch wirklich eine sehr gute Proteinquelle, keine Frage. Also kein Problem, wenn täglich Döner, Würstchen und Steak auf dem Teller landen? Lecker. Mega. Wenn es eben so eine sehr kohlenhydratarme, proteinreiche Ernährung ist, äh, da fehlen einfach Komponenten. Uns kommen wahrscheinlich ungesunde Komponenten dazu, eben durch so einen hohen Fleischkonsum. Weil man weiß, in rotem Fleisch sind einfach äh, Inhaltsstoffe drin, die ungünstig sind für die Gesundheit und das Erkrankungsrisiko erhöhen. Also doch besser verzichten? Ernährungsexperte Andreas Pfeiffer hat in seinen Studien herausgefunden, dass wir unseren Eiweißbedarf auch mit pflanzlichen Produkten decken können. Selbst für sportliche Topleistungen braucht es keinen hohen Fleischkonsum. Es geht sogar ganz ohne. Tennisstar Venus Williams, Formel 1 Weltmeister Lewis Hamilton oder Kraftsportler und Weltrekordhalter Patrick Baboumian. Sie alle ernähren sich rein pflanzlich. Wir haben uns gefragt, wie funktioniert das und was passiert dabei im Körper? Marco und André sollen es für uns ausprobieren. Drei Wochen kein tierisches Eiweiß, kein Fleisch, keine Eier, keine Milchprodukte. Ich dachte, der Typ ist irre. Ich dachte echt, der Typ ist ein Knall. Als es dann ganz kurz vor dem Termin gekommen ist, habe ich dann im Internet mal recherchiert und gesehen, was das überhaupt heißt. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist schon eine Aufgabe. Und dann äh, bin ich ein bisschen leiser geworden damit. 
Dr. Olga Ramich hat schon mehrfach ähnliche Studien und Experimente betreut. Auf tierisches Verzichten hört sich ja erstmal ganz einfach an. Ist es aber nicht. Die Herausforderung für die Leute, die sich noch nie vegan ernährt haben, ist erstmal die richtigen Lebensmittel zu finden, die zu dieser Ernährungsweise passen. Und äh, vor allem die, die richtige Kombination von verschiedenen Lebensmitteln, die äh, das Körper optimal von diesen Lebensmitteln und von den pflanzlichen Proteinen versorgt. Proteine, also Eiweiße, stecken in vielen Lebensmitteln, natürlich nicht in allen gleich viel. In einem XL-großen Hühnerei sind bis zu 10 Gramm. Genauso viel haben 35 Gramm mageres Fleisch, drei Scheiben Vollkornbrot oder etwa 30 Gramm Käse. Aber auch 150 Gramm gekochte Erbsen oder 75 Gramm Nüsse. Bevor Marco und André jetzt ihr Abenteuer beginnen, Blutabnahme. So können wir in drei Wochen überprüfen, ob sich die Ernährungsumstellung bei ihnen gesundheitlich auswirkt. Da ist noch ein bisschen Blut drin, alles gut. Sportwissenschaftler Kuno Hottenrott begleitet unser Experiment und schaut sich ihre körperliche Fitness an. Marco hat leichten Bluthochdruck. Vor Aufregung? Kann durch Ernährung natürlich mit Folge sein, der Ernährung. Okay. Ansonsten ist er gut in Form, nur ein bisschen zu viel Fettmasse. Ja, André, wir wollen deinen Blutdruck bestimmen. André hatte vor einigen Jahren seine letzte Blutdruckmessung. Da waren die Werte im Normalbereich. Wie werden sie heute sein? Ein bisschen aufgeregt ist er schon. 171 zu 99. Das ist ja schon wirklich ein sehr hoher Blutdruck. Das ist aber komisch, ne? Ja. Das ist eigentlich fast behandlungsbedürftig. Vielleicht ändert sich wirklich was durch die Ernährung, auch jetzt durch das Programm, ein wenig. Da sind wir sehr gespannt. Wir auch. Denn André darf trotz des hohen Blutdrucks an unserem Experiment teilnehmen. Jetzt geht's auf die Bioimpedanzwaage. Die misst unter anderem die Verteilung von Muskelmasse und Fett. Hui, Top-Werte für André. 45 bist du. Dein metabolisches Alter wäre nach dieser Messung 33 Super. Jahre. Also das ist wirklich gut. Und jetzt sollen uns die beiden beweisen, wie stark sie sind. Beim Maximalkrafttest. 60, 70 Kilo drücken Marco und André locker weg. Und da geht doch sicher noch mehr, oder? Respekt! Wow! Ob das auch nach drei Wochen veganer Ernährung zu schaffen ist? Jetzt gibt's noch einen Ernährungsplan. Was sollen sie essen, um auch ohne Fleisch, Käse und Eier ihren Proteinbedarf zu decken? Wichtig, Vielfalt muss auf den Teller. Beim Einkauf mal auf die einzelnen Punkte achten, mhm. Kochbuch auch nutzen, mhm. variantenreich kochen und entsprechend dann kriegst du auch vielleicht den Eiweißkonsum, den du benötigst, auch hin. Genau. Und vielleicht mein Bauch weg. Genau, dein Bauch, ja gut, der muss dann auch, vielleicht, vielleicht geht er auch ein bisschen weg. Okay. Klar. Wir brauchen täglich Proteine, möglichst in vielen kleinen Portionen. Denn Protein ist letztendlich ein Makronährstoff, ja, der für die Leistungsfähigkeit notwendig ist. Und jeder Mensch braucht Proteine. Gibt es noch was zu beachten? Die Produkte sollten nicht so stark verarbeitet sein. Das wäre sicherlich sinnvoll. Mhm. Das Zweite, was ich empfehlen würde, um auch ein bisschen dem Blutdruck entgegenzuwirken, mhm. um das Gefäßsysteme zu verbessern, mhm. dass man hochwertige Öle aufnimmt. Und dazu okay. empfehle ich eben Leinöl. Super. War Hammer, oder? Ja, war schön. Auf jeden Fall viel In genau drei Wochen werden André und Marco schöner, ja. wieder hierher ins Sportlabor kommen und die Tests wiederholen. Was wird passieren, wenn sie ihre bisherige Ernährung komplett auf den Kopf stellen? Und wird sich das auf ihre Gesundheit auswirken? Also man reagiert schnell auf eine Ernährungsumstellung, vor allem wenn die relativ drastisch ist. Und insbesondere Blutfette sind innerhalb von einer Woche schon besser. Und Entzündungsmarker gehen vielleicht ein bisschen langsamer runter, aber innerhalb von so zwei, drei Wochen sieht man das deutlich. Dafür verantwortlich sind vor allem sekundäre Pflanzenstoffe wie Flavonoide, 
Carotinoide, Anthocyane und ungesättigte Fettsäuren. Sie hemmen Entzündungsreaktionen, verbessern das Blutfettprofil, fördern die Regulation und Regeneration des gesamten Körpers. So, jetzt wird's ernst. Unser Experiment beginnt. Na klar, im Biomarkt. Für Marco und André absolutes Neuland. Der erste vegane Einkauf und schon die erste große Verlockung. Oh, das Fleisch. Schön. Das braucht ihr nicht. Ihr habt super Alternativen. Wir können uns doch mal ein paar Alternativen? Vegane Alternativen. Schön Fleisch. <lacht> ihr habt super Fleisch. Veganes Fleisch. Veganes Fleisch, veganes Fleisch. Haben wir hier zum Beispiel ähm, so welche, das sind wie Nürnberger. Okay. Okay. Dass sie vegan sind, sieht man auch zum Beispiel immer daran, entweder an so einem Zeichen ja. oder es gibt auch das gelbe Zeichen. Ich esse morgen früh so um die zehn Eier ja. und ähm, ich brauche irgendeinen Ersatz, Ersatz dafür. Also man kann tatsächlich mit Tofu ein sehr leckeres ähm, Tofu-Scramble, also so ja. ein Rührei machen. So ein Naturtofu, den kann man dann ganz klein bröckeln, okay. mit Öl anbraten. Fündig geworden. Also auf tierische Eiweiß zu verzichten, kann man machen, auf jeden Fall. Es gibt immer eine Alternative im veganen Bereich, 100% gibt es die. Ist halt ein bisschen, man muss halt ein bisschen bedachter gucken, was esse ich oder woraus kann ich mir meine Proteine ziehen, weil ich zu mir nehme. Aber es ist definitiv machbar. Schönen guten Morgen. Da ist er wieder, der Bierkutscher von der Hüttbrauerei. Veganer Burger, veganer Hummus, veganer Fleischsalat. Super geil. Ja, ne? Super also, toll. Ich bin äh, gerade am Frühstücken und zwar gibt es heute äh, Haferflock mit Mandelmilch, Bananen und Cashewkerne. Cashewkerne deswegen, weil die sehr, sehr viel Eiweiß haben, auf 100 Gramm ca. 20 Gramm Eiweiß. Aber was ist Eiweiß eigentlich genau? Ein Synonym für Eiweiß ist Protein und kommt aus dem Griechischen. Protos heißt der Erste. Und sie sind tatsächlich die Ersten, nämlich die Grundbausteine unseres Lebens. Sie sind in jeder unserer Zellen zu finden, in Knochen, Sehnen, Muskeln, Haaren, Organen. Sie steuern den Stoffwechsel, bilden Hormone und sind wichtig für das Immunsystem. Proteine bestehen aus verschiedenen Aminosäuren. Einige davon kann der Körper nicht selbst herstellen. Das heißt, wir müssen sie mit der Nahrung zu uns nehmen, um gesund zu bleiben. Wie geht es denn unseren Testveganern? Wie schwer fällt der Verzicht? Ich muss sagen, nach einer Woche war das okay. Also ich habe ich hab einen, einen Plan gehabt, wie ich koche. Der Tagesablauf, der war da. Ich habe mich gut gefühlt und es hat geklappt. Das Wichtigste ist, Tofu brennt sofort an. Man muss echt aufpassen. Ich habe mich so langsam daran gewöhnt, nach diesen, ich glaube, zehn Tagen sind es jetzt. Ich fühle mich auch richtig gut. Der Akku ist voll. Je nach der Arbeit noch mal zehn Runden locker Sparring machen mit meinem Sohn. Ein bisschen Springseil springen und bin danach immer noch nicht tot zu kriegen. Beide finden, die vegane Ernährung funktioniert erstaunlich gut. Kochbücher und Internet führen in kulinarisches Neuland. Ihre Top-Quelle für veganes Soulfood, der Instagram-Kanal Rosa kocht grün. Macht euch ein Reispapier und tunkt es in das Wasser. Das Ganze geben wir auf einen Teller mit Gemüse vollpacken. Dann brauchen wir Nudeln, die leckere selbstgemachte Soße, der leckere Tofu aus dem Ofen. Das ist eigentlich wie, wie ein Spiegelei in die Pfanne. Oder? Ja, wie in die Pfanne, genau. <lacht> ganz leicht. Leute, ganz ehrlich, das schmeckt so verdammt gut. Leichte Minze, der Tofu, frischer Koriander. Was ich auch super finde, ist, dass ähm, durch das vegane Essen, das liegt schon sehr leicht im Magen. Ne? Man, man fühlt sich eigentlich auch nicht so schwer. Das, ist, das hat, schon, hat schon was Positives. Generell hält eiweißreiches Essen wie Fisch, Fleisch, Hülsenfrüchte und Nüsse viel länger satt als schnell verdauliche Kohlenhydrate, wie sie zum Beispiel in Weißmehlprodukten oder Süßigkeiten stecken. Aber gibt es dabei einen Unterschied, ob das Eiweiß tierischer oder pflanzlicher Herkunft ist? Es ist egal, ob pflanzliches oder tierisches Protein. Die beide führen dazu, 
dass also nach der Mahlzeit, nach, nach proteinreicher Mahlzeit, die Blutglucose und entsprechend Blutinsulin langsamer steigt und auch langsamer runterkommt. Und das trägt sehr dazu bei, dass wir uns länger satter fühlen nach der Mahlzeit und äh, keine Heißhungerattacken kriegen. Klingt gut. Und wie sieht's aus mit Entzugserscheinungen? Die ersten drei Tage sie waren okay, aber am dritten Tag dachte ich schon, ich würde gerne so eine Kuh von der Weide essen. Meine Arbeitskollegen, die machen sich gerade lustig. Aber ich muss sagen, ich habe schon gut Power und Ausdauer bekommen. Ich habe auch nicht mehr dieses kranke Hungergefühl nach irgendwelchen Zusatzstoffen oder so. Mehr Power, weniger Hunger. Eine wirklich tolle Zwischenbilanz. Das liegt aber nicht nur an den pflanzlichen Proteinen. Da die beiden jetzt viel mehr Gemüse essen, nehmen sie auch viel mehr Ballaststoffe und Vitamine auf. Ist eine vegane Ernährung für Sportler vielleicht sogar besser? Bei den tierischen Proteinen haben wir schon den Nachteil, dass eben ein hoher Konsum von tierischen Proteinen Entzündungsreaktionen fördern. Beim pflanzlichen Protein ist das nicht der Fall. Im Gegenteil, sie helfen sogar, Entzündungen entgegenzuwirken. Und von daher ist das sehr wichtig für den Sportler. Lisa Meyer ist Hessens schnellste Sprinterin. Und auch sie hat vegan ausprobiert. Ich wollte mal wissen, was eine Ernä äh, vegane Ernährung und der Verzicht auf tierische Produkte und dementsprechend auch tierische Eiweiße mit mir und meinem Körper macht. Ich habe in dieser Phase nach ja, rund vier bis fünf Wochen zum ersten Mal gemerkt, dass ich mich irgendwie ein bisschen fitter und vitaler am Morgen fühle. Ich habe aber wirklich ähm, keinerlei Leistungseinbrüche oder ähnliches bemerkt, sondern wie gesagt nur dieses grundpositive Gefühl, dass ich mich irgendwie fit fühle. Heißt das etwa Steak Adieu? Ist tierisches Eiweiß für unsere Gesundheit also völlig überflüssig? Ganz so einfach ist eine Antwort darauf nicht. Also es geht offensichtlich ohne. Die entscheidende Sache ist für einen Sportler, dass er alle Aminosäuren hat, um Muskeln aufzubauen. Das sind die essentiellen Aminosäuren. Die sind in pflanzlichen Proteinen auch drin. Die Zusammensetzung von pflanzlichen Proteinen ist nicht ganz so wie unsere Muskulatur. Das ist eben mehr in tierischen Proteinen. Und das bezeichnet man als biologische Wertigkeit. Deshalb ist sie da höher. Man braucht also ein bisschen mehr pflanzliches Protein im Vergleich zu tierischen Proteinen, um da auf den kompletten Satz der essentiellen Aminosäuren zu kommen. Als Maßstab für biologische Wertigkeit gilt das tierische Vollei. Ein Ei hat auf 100 Gramm gerechnet 13 Gramm Eiweiß und eine 100-prozentige biologische Wertigkeit. Das heißt, es kann besonders schnell in körpereigenes Protein umgewandelt werden. Ein Rindersteak hat noch eine biologische Wertigkeit von 83 Prozent, Geflügel immer noch 70 Prozent. Viele pflanzliche Eiweißquellen wie Linsen oder Erbsen sehen da oft nicht ganz so gut aus. Das heißt jetzt aber nicht, dass pflanzliches Eiweiß schlechter ist. Nur, um sich mit allen notwendigen Aminosäuren zu versorgen, muss man verschiedene pflanzliche Eiweißquellen nutzen. Wer das beachtet, kann sich sehr gesund vegan ernähren und senkt sogar sein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes. Ist also pflanzliches Protein sogar gesünder als tierisches? Nicht äh, das, Pro das tierische Protein im Fleisch äh, macht krank, sondern vielleicht die Fette, die auch in tierischen Lebensmitteln vorhanden sind. Und das sind äh, böse Fette, kann man so sagen, oder äh, gesättigte Fette im größten Anteil. Und diese Fette wirken ähm, oft ungünstig auf unser Herzen und auf unsere Gefäße. Außerdem, es gibt Hinweise aus epidemiologischen Studien, dass rotes Fleisch und verarbeitetes Fleisch vor allem ähm, Risiko von äh, Krebserkrankungen erhöhen kann. Und deswegen kann man schon vom wissenschaftlichen Sichtpunkt abraten, in großen Mengen äh, rotes Fleisch zu essen. Die Proteine selbst sind also für gesunde Menschen unproblematisch. Problematisch hingegen wird es, wenn wir zu wenig Protein aufnehmen. Dann fehlt es schnell an Energie und Ausdauer. Muskeln werden abgebaut, Wunden verheilen schlechter. 
Und wie geht's Marco und André? Die beiden haben mittlerweile ihre Liebe fürs Kochen entdeckt. Natürlich alles 100% vegan. Sieht ganz gut aus. Aber schmeckt Ihnen so ein Burger wirklich genauso gut? Falls Sie jetzt dem Fleisch ganz abschwören wollen, müssen Sie aber noch eins beachten. 100 Pro, dass alle Veganer kriegen früher oder später diesen Mangel von Vitamin B12. Das ist ja jeder nimmt Supplemente. Jeder muss früher oder später Supplemente nehmen, es geht nicht ohne. Für André und Marco geht das Experiment langsam dem Ende entgegen. Merken Sie eine Veränderung? Hi, ich muss euch mal ganz kurz was mitteilen. Ich bin jetzt zweieinhalb Wochen in dem Vegan-Programm und ich kann euch nur eins sagen, mega Erfahrung. Ich fühle mich äh, wie ein neuer Mensch. Ich habe mich gut gefühlt, also ich war vital, ich war fit. Wo ich Angst hatte, ich habe nicht so viel Ausdauer, nicht so viel Kraft. War total das Gegenteil, also Ausdauer da, Kraft war da. Super! Aber egal ob pflanzliches oder tierisches Eiweiß, es wirkt sich nicht nur auf den Körper aus. Viele Menschen tun sich schwer daran zu glauben, dass das, was wir essen, tatsächlich einen Einfluss auf unsere Gedanken haben könnte. Aber ähm, so eine Ernährung beeinflusst eine Reihe von biochemischer Veränderungen im Körper. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf das Gehirn. Und insbesondere konnten wir zeigen, dass proteinreiche ähm, Ernährung einen akuten Einfluss auf unsere Entscheidung haben kann. So Young Pak hat dazu Studenten in Spielsituationen beobachtet. An einem Tag bekamen sie zuvor ein proteinreiches, an einem anderen ein kohlenhydratreiches Frühstück. Dann mussten sie entscheiden, ob sie einer ungerechten Gewinnverteilung zustimmen oder nicht. An den Tagen mit dem Proteinfrühstück nahmen sie Angebote mit weniger Gewinn eher an. Hatten sie mehr Kohlenhydrate, lehnten sie ab. Wie kommt das? Wenn wir äh, mehr Eiweiß zu uns nehmen, dann als Kohlenhydrate zum Beispiel, dann ähm, passiert Folgendes. Dann haben, beobachten wir einen Anstieg in Tyrosinspiegel im Blut. Was ist ein Tyrosin? Tyrosin ist sozusagen ein Vorläufer von Dopamin. Dopamin ist ein Neurotransmitter und spielt eine große Rolle in, in Belohnungsverarbeitung, zum Beispiel wenn wir Belohnungen antizipieren oder davon ausgehen, dass bald Belohnung kommen wird oder auch wie wir Belohnung wahrnehmen, kann das eine Rolle spielen. Eine eiweißreiche Ernährung kann uns also toleranter und belohnungssensitiver machen, vielleicht auch ein bisschen glücklicher. Und wenn es hauptsächlich Eiweiß aus pflanzlichen Quellen ist, kann es uns sogar auch noch gesünder machen. Wobei es ist nicht das pflanzliche Eiweiß, sondern die, das insgesamte, die pflanzliche Kost. Mhm. Ne? In Pflanzen sind halt Ballaststoffe, Mikronährstoffe, so eine ganz Menge einfach gesunde Komponenten drin, die für unseren Körper äh, wichtige Funktionen haben und die zum Beispiel auch einer Fettleber entgegenwirken. Hauptursachen für die Leberverfettung sind zu viel Alkohol, zu wenig Bewegung und schlechte Ernährung mit zu viel Kalorien und Fetten. Oft lange Zeit unbemerkt lagern die Leberzellen zu viel Fett ein, bis es zu schweren Entzündungen bis hin zum Organversagen kommen kann. Wenn man viel Eiweiß isst, reagiert der Körper darauf mit einem Hormon, was er ausschüttet, nämlich Glucagon, und das steuert die Leberfettverbrennung. Dadurch ist eine eiweißreiche Ernährung günstig in dieser Hinsicht, es müssen aber die ungesunden anderen Komponenten, insbesondere gesättigte Fette, die eben auch in der Leber landen, wegbleiben. Deshalb funktioniert es nur im Zusammenhang mit der gesunden Ernährung. Wieder ein Punkt für pflanzliches Eiweiß. Marco und Sohn Dominik wollen heute für uns mal Proteinshakes testen. Er sagt immer, ich soll ein bisschen abnehmen. Und er braucht das Eiweiß, damit seine Muskeln wachsen, weil er eine Maschine ist. Genau für solche Typen sind diese Shakes gedacht. Eiweiß zum Anrühren. Und auch hier gibt es pflanzliche, tierische oder gemischte Produkte. Als erstes testen Vater und Sohn ein rein pflanzliches aus Sojaproteinen. Riecht nach Vanille. Ich finde, es schmeckt ein bisschen mehlig. Jetzt ein Shake auf Erbsen- und Hanfbasis, was gerade voll im Trend liegt. Das schmeckt einfach ekelhaft. Alter, was also ist das denn? Ekelhaft. Das ist wie Abwaschwasser. Schmeckt reines Erbsenprotein besser? Wird immer schlimmer. Also das ist nix. Oder etwa Whey, ein Molkepulver, also Eiweiß tierischen Ursprungs. 
tierisch. Äh, war da nicht was? Riecht gut? Nein. Aber ich darf nicht. Das ist mit Abstand das Beste. Aber nicht für Marco. Generell können Proteinpulver über 80 Prozent Eiweiß enthalten. Pro Portion können das bis zu 25 Gramm Eiweiß sein. Und das wäre schon rund ein Viertel von Markus Tagesbedarf. Stellt sich die Frage, kann eigentlich ein gesunder Mensch Eiweiß überdosieren? Man kann sich mit Eiweiß überdosieren im Prinzip weil der Körper nicht mehr als etwa 40 Energieprozent Eiweiß verbrennen oder verwerten kann. Das kann aber kein Mensch essen, da wird es einem vorher schlecht. Also das schafft man einfach nicht. Drei Wochen kein Fleisch, kein Ei, keine Milchprodukte. Ob die beiden noch immer nichts vermissen? So, heute gibt es mal Reiscurry mit veganen Chicken Nuggets. Für uns selbst, schön scharf mit Knoblauch. Unser Experiment ist vorbei. Für André und Marco heißt es jetzt noch einmal Blutabnahme. Ich hole mir gleich einen Döner. <lacht> die Proben gehen jetzt ins Labor. Die Ergebnisse wird dann Professor Pfeiffer in Berlin auswerten. Zuvor aber der Leistungstest bei Professor Hottenrott. Erstmal Blutdruck messen. Der war ja bei André stark erhöht. 171 zu 99. Na, das sieht doch besser aus. 143, 86. Mhm. Also viel besser. Gut, Aber hat André, greifen. wie befürchtet, an Muskelmasse ja, verloren? Wenige Unterschiede, eigentlich ziemlich identisch zu der Messung, die wir vorher hatten. Marco dagegen wollte ja gerne abnehmen. Und? Hat's geklappt? Du hast heute 82,4 Kilogramm, das letzte Mal 86, mhm. also knapp 4 Kilo weniger. Mhm. Glückwunsch! Und wie steht es um die Muskelkraft? Beide hatten ja Angst, nach der veganen Ernährung keine Höchstleistungen mehr zu bringen. Erst Marco. Ganze 10 Kilo mehr als vor drei Wochen. 100? Nee, 95. 95. 10 mehr als das letzte Mal? Das ist schon gut. Also 95 ist noch nie gesund, auch mit tierischem Eiweiß nicht. André geht als nächstes an den Start. Schafft er auch mehr als vor drei Wochen, also mehr als 105 Kilogramm? Allein. 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 115. Mehr Leistung. Ne? Ich fühle mich auch besser. Ich fühle mich irgendwie stärker. Das ja, ist cool. Schön, freut mich. Pflanzliche Ernährung ist möglich auf jeden Fall. Mit Leistungssteigerung, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, motiviert ist und es auch wirklich will. Zwei Tage später. Professor Andreas Pfeiffer hat sich ihre Blutwerte genau angeschaut. Lieber Marco, lieber André, man sieht jetzt tatsächlich, dass sich bei André die Blutzuckerwerte insbesondere verbessert haben. Der Zucker ist von 103 auf 91 Milligramm pro Deziliter runtergegangen. Die Entzündungswerte sind auf 0,0 vier runtergegangen, also in den Superbereich. Und bei Marco ist es ganz ein bisschen anders. Die Blutfette waren gut, aber haben sich noch mal weiter verbessert. Vor allen Dingen das böse Cholesterin, das LDL-Cholesterin, ist von 97 runtergegangen auf 69. Das ist also absolut super. Hammer. Also man sieht auch hier, die gesunde Ernährung macht eigentlich alles besser. Und äh, alles drei zusammen, richtiges Gewicht. Körperliche Aktivität und gesunde Ernährung, das ist dann wirklich Gesundheit ringsrum. Ich bin zu 90 Prozent immer noch äh, in dem Projekt. Du hast mich quasi in das Lebensprojekt geschickt. Ähm, und ja, hier und da esse ich mal ein bisschen nicht so clean, aber in der Regel esse ich weiterhin vegan. Ich merke echt, dass es mir gut geht. Also ich höre so top. <lacht> Geil, Digi. Veganer Powermann, überlegt's euch. Vegan. Vegan ist vegan. 